ഗൽവാൻ സംഘർഷത്തിൽ ചൈനയെ വിമർശിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ജവാന്മാരുടെ ജീവത്യാഗം വെറുതെയാകില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ പ്രധാനമന്ത്രി ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യ ഉചിതമായ മറുപടി നൽകി കഴിഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞു ആക്രമണമുണ്ടായാൽ മറുപടി നൽകാൻ ഇന്ത്യക്കറിയാം രാജ്യത്തിന്റെ അതിർത്തികൾ സംരക്ഷിക്കുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു മൻ കി ബാത്തിലായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പരാമർശം तो आंख में आंख डालकर देखना और उचित जवाब देना भी जानता है हमारे वीर सैनिकों ने दिखा दिया है कि वो कभी भी मां भारती के गौरव पर आंच नहीं आने देंगे साथियों लद्दाख में हमारे जो वीर जवान शहीद हुए हैं उनके शौर्य को पूरा देश नमन कर रहा है ഗോപി പ്രതിമാസ റേഡിയോ പരിപാടിയായ മൻ കി ബാത്തിലാണ് പ്രധാനമന്ത്രി അതിർത്തി സംഘർഷം പരാമർശിച്ചത് അതായത് ലഡാക്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂമി കണ്ട് മോഹിച്ചവർക്ക് തക്കതായ മറുപടി നൽകിയെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല അതിർത്തി കാക്കാൻ ഇന്ത്യയുടെ സൈന്യം സജ്ജമാണ് ധീരരായ രക്തസാക്ഷികൾക്ക് പ്രണാമം അർപ്പിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് കാരണം അതിർത്തി അവർ സുരക്ഷിതമായി തന്നെ നിലവിൽ കാക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവരുടെ വീരമൃത്യു വെറുതെ ആകില്ല എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് ഇന്ത്യ സൗഹൃദമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അയൽരാജ്യങ്ങളുമായി എന്നാൽ ഇന്ത്യയെ കണ്ട് ഇന്ത്യയുടെ പ്രദേശങ്ങൾ കണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് തക്കതായ തിരിച്ചടി നൽകാൻ ഇന്ത്യക്ക് അറിയാമെന്ന് കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി മറ്റ് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ അത് കോവിഡുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടും ഒപ്പം അൺലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കിയത് വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞ വർഷമാണ് ഇതെന്ന് പലരും ഇത്തരത്തിൽ ചോദിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് മാത്രവുമല്ല കോവിഡിനിടയിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് വന്നു ഒപ്പം തന്നെ കർഷകർക്ക് ദോഷമായി വെട്ടുകളികളുടെ ശല്യമുണ്ടായി ഇതെല്ലാം പ്രധാനമന്ത്രി പരാമർശിക്കുകയും ചെയ്തു പക്ഷെ നമ്മുടെ ചരിത്രം ഇത്തരത്തിൽ വെല്ലുവിളികളെല്ലാം അതിജീവിച്ചതാണെന്ന് കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി മറ്റൊന്ന് അൺലോക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് നിലവിൽ അൺലോക്ക് അത്തരം നടപടിയുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ജാഗ്രത കുറവുണ്ടായാൽ അത് വലിയ നഷ്ടത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടെത്തിക്കുമെന്ന് കൂടി പ്രധാനമന്ത്രി വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്തു ഗോപി പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ആ വാക്കുകളിലേക്ക് സാധ്യവും ലോക്ഡൌൺ ജോഖിമാ घर के बच्चों और बुजुर्गों को इसीलिए सभी देशवासियों से मेरा निवेदन है और ये निवेदन मैं बाहर बाहर करता हूं और मेरा निवेदन है कि आप लापरवाही मत बरतिए अपना भी ख्याल रखिए और दूसरों का भी राज्य तरह कोविड मरण पदनालायरम करूं പതിനാറായിരം കടന്നു ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ ഇരുപത്തിനായിരത്തോളം പേർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രോഗബാധിതർ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി ഇരുപത്തി എണ്ണായിരം ആയി നാനൂറ്റി പത്ത് പേർക്കാണ് ഇതുവരെ ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഇന്നലെ മാത്രം ജീവൻ നഷ്ടമായത് ഇതുവരെ പതിനാറായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് മരണമുണ്ടായി മഹാരാഷ്ട്രയിൽ മാത്രം ഇന്നലെ നൂറ്റി അറുപത്തേഴ് പേർ മരിക്കുകയും ആറായിരത്തിലധികം പേർക്ക് കോവിഡ് ബാധിക്കുകയും ചെയ്തു സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്നു മുതൽ ബാർബർ ഷാപ്പുകൾ തുറക്കാൻ സർക്കാർ അനുമതി നൽകി തമിഴ്നാട്ടിൽ കോവിഡ് മരണം ആയിരം കടന്നു അറുപത്തിയെട്ട് പേരാണ് ഇന്നലെ മരിച്ചത് മലപ്പുറം എടപ്പാളിൽ അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്ക് കൂടി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ സമൂഹ വ്യാപന ആശങ്ക വർദ്ധിക്കുകയാണ് രണ്ട് ഡോക്ടർമാർക്കും മൂന്ന് നഴ്സുമാർക്കുമാണ് പുതുതായി കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നാൽ എടപ്പാളിൽ സമൂഹ വ്യാപനമില്ല എന്നും കൂടുതൽ ജാഗ്രത വേണമെന്നും മന്ത്രി കെ ടി ജലീൽ പറഞ്ഞു സാമൂഹ്യ വ്യാപനമുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല പക്ഷേ ഡോക്ടർമാരിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഡോക്ടർമാർ പരിശോധിച്ചിട്ടുള്ള മറ്റു രോഗികളുണ്ട് അവരെയും കണ്ടെത്തണം അവരുടെയൊക്കെ തന്നെ സ്രവ പരിശോധന നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എടപ്പാൾ സ്വദേശിയായ കണ്ടക്ടർക്ക് രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചതോടെ ഗുരുവായൂരിലെയും കെ എസ് ആർ ടി സി ഡിപ്പോ അടച്ചു വിവരങ്ങളുമായി അനുമോദ് ആണ് ചേരുന്നത് അനുമോദ് എന്തൊക്കെ ഘടകങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് ആശങ്കപ്പെടുന്നത്
ഗോപി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിൽ പത്ത് പേർക്കാണ് എടപ്പാൾ വട്ടംകുളം മേഖലയിൽ സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം വ്യാപിച്ചത് എന്നാണ് കരുതുന്നത് ഇതിൽ രണ്ട് ഡോക്ടർമാരും മൂന്ന് നഴ്സുമാരും ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇത് വലിയ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് കാരണം ഈ ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് എത്ര പേർ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ എത്തി എന്നതിൻ്റെ കൃത്യമായൊരു വിവരം ഇപ്പോൾ ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എടപ്പാൾ രണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഒന്ന് ഒരു ശിശുരോഗ വിദഗ്ധരുടെ പ്രശസ്തമായ ആശുപത്രിയാണ് അതിൽ ന്യൂബോൺ ഐ സി യുവിലടക്കം ഈ പീഡിയാട്രീഷ്യൻ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ച പീഡിയാട്രീഷ്യൻ അവിടെ എല്ലാം ചുമതല വഹിക്കുന്ന ആളാണ് സോ അപ്പോൾ ആ മേഖല ആ രണ്ടാം നില മു പൂർണ്ണമായും ഈ ആശുപത്രിയിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് രോഗികളും കൂട്ടിരിപ്പുകാരും എല്ലാം തന്നെ ഇവിടെയാണുള്ളത് അവിടെ മറ്റാരും പ്രവേശിപ്പിക്കുകയില്ല സർക്കാർ നിർദ്ദേശമനുസരിച്ച് ഇവിടെ പരിശോധന നടത്തും അങ്ങനെയാണ് ഒരു ആശുപത്രിയിലെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ ആശുപത്രി പൂർണ്ണമായി അടച്ചു കൂട്ടാനാണ് ഇപ്പോൾ അടച്ചിടാനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ളവരും നിരീക്ഷണത്തിലാക്കും ഇത്തരത്തിൽ ആശുപത്രികളിൽ ഉള്ള വന്ന ആളുകളുടെ കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിച്ച് അവർക്ക് വേണ്ട നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയാണ് അവർ നിർബന്ധമായും ക്വാറൻറ്റൈനിൽ പോകാനാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണുന്നവർക്ക് പരിശോധന നടത്തും റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിലൂടെയാണ് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പേർക്ക് അസുഖം സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇനി ഒരു ഫലം കൂടി റാൻഡം സാമ്പിളിങ്ങിൻ്റെ വരാനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൂടുതൽ പേർക്ക് ഈ മേഖലയിൽ അസുഖം സ്ഥിരീകരിക്കാനുള്ള സാധ്യതകളാണ് നമുക്ക് മുന്നിലുള്ളത് ആ സാഹചര്യത്തിൽ സമ്പൂർണ്ണമായിട്ട് എടപ്പാൾ വട്ടംകുളം മേഖലയിൽ അടച്ചിടാനുള്ള ഒരു നിർദ്ദേശം വന്നേക്കുമെന്നാണ് സൂചന ഇപ്പോൾ കളക്ടറേറ്റിൽ നിർണായകമായ യോഗം നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെ മേഖലകൾ സമ്പൂർണ്ണമായി അടച്ചിടണം ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള പരി ചികിത്സകൾ നടക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ തരത്തിലാണ് നിരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഒരു തീരുമാനം ഈ യോഗത്തിന് ശേഷമായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക വലിയ തരത്തിലുള്ള ഒരു സാമൂഹ്യ വ്യാപനത്തിന് സാധ്യത അവിടെ മുന്നിൽ കാണുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എപ്പോഴും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചവരുടെ പട്ടിക കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജൂൺ ആറാം തീയതി മേഖലയിൽ ഒരു ഭിക്ഷാടകന് എൺപത് വയസ്സുള്ള ഭിക്ഷാടകന് അസുഖം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൽ നിന്നാണ് എടപ്പാളിലെ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിൽ ഡ്രൈവർക്ക് സ്ഥിരീകരിച്ചത് ഇത്തരത്തിലൊരു സാധ്യത ഈ ഈ ഭിക്ഷാടകൻ നിന്നാണ് മറ്റുള്ളവർക്ക് രോഗം വന്നത് എന്നൊരു സാധ്യത ആരോഗ്യവകുപ്പിന് മുൻപിലുണ്ട് പക്ഷെ എന്താണെങ്കിലും അക്കാര്യത്തിലെല്ലാം തന്നെ ഈ കോണ്ടാക്ട് ലിസ്റ്റുകൾ പരിശോധിക്കുന്ന വലിയൊരു നടപടികളാണ് ഇപ്പോൾ ഭ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും അടച്ചിടും എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശം തന്നെയാണ് നമുക്ക് മുൻപിലുള്ളത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഈ ജില്ലയിൽ രണ്ടു പേർക്ക് കരിപ്പൂർ വിമാനത്താവളത്തിൽ രണ്ടു പേർക്ക് ഇന്നലെ കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു ഇവിടെയും കൂടുതൽ പേരുടെ ഫലം വരാനുണ്ട് അതായത് വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരുടെ പട്ടിക കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ പട്ടിക വളരെ നീണ്ടതാകും കാരണം കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് എയർപോർട്ടിൽ നേരിട്ട് ആൻറ്റിബോഡി പരിശോധന തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിദേശത്ത് നിന്ന് വരുന്നവരിൽ കൂടുതൽ പരിശോധന നടത്താനുള്ള സാധ്യത കൂടിയിരിക്കുന്നു ആ സാഹചര്യത്തിൽ രോഗം സ്ഥിരീകരിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം ഇന്നലത്തേക്കാൾ കൂടാനുള്ളൊരു സാധ്യത നമുക്ക് മുൻപിലുണ്ട് പക്ഷെ അപ്പോഴും സമ്പർക്കത്തിലൂടെ എത്ര പേർക്ക് രോഗം വരും അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കാണ് ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളിയായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രധാന പ്രശ്നം എടപ്പാൾ വട്ടംകുളം മേഖലകളിലെ ഈ സമ്പർക്കം സമ്പർക്കത്തിലൂടെ എത്ര പേർ രോഗം വന്നു അതിൻ്റെ പട്ടിക തയ്യാറാക്കുക അവിടെ എന്തെല്ലാം നടപടി സ്വീകരിക്കണം എന്നീ കാര്യങ്ങളിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് ഗോപി അനുമോദാണ് വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് എടപ്പാളിലെ ആശങ്കയിൽ ആശങ്കപ്പെടുത്തുന്ന ഘട്ടങ്ങളാണ് അനുമോദ് പറഞ്ഞത് തിരുവനന്തപുരത്തെ സാഹചര്യവും സങ്കീർണമാണെന്ന് മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ ഉറവിടം കണ്ടെത്താനാവാത്ത രോഗബാധിതരുടെ കാര്യത്തിൽ ആശങ്ക തുടരുന്നതിനാൽ ജില്ലയിൽ നിരീക്ഷണം വർദ്ധിപ്പിക്കും കൂടുതൽ വാർഡുകൾ കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണാക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും അവിടെയെല്ലാം തന്നെ ഒരു ലോക്ക്ഡൌണിന് സമാനമായിട്ടുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് മണക്കാട് കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഒരു കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോണുകളുടെ വിപുലീകരണം നടക്കുകയാണ് കുറച്ചുകൂടെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി നമുക്ക് ആ കേന്ദ്രങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ കൂടുതൽ മാർക്കറ്റുകളിൽ നിയന്ത്രണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്ന് തിരുവനന്തപുരം മേയർ കെ ശ്രീകുമാറും അറിയിച്ചു നഗരത്തിലെ ചില മാർക്കറ്റുകളിൽ കൂട്ടം വരുന്നതായുള്ള പരാതികൾ ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട് പേരൂർക്കട കുമരിച്ചന്ത തുടങ്ങിയ മാർക്കറ്റുകളുടെ പേരുകളാണ് ആ രൂപത്തിൽ ഉയർന്നു വന്നിട്ടുള്ളത് വരും ദിവസങ്ങളിൽ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശോധിച്ചുകൊണ്ട് ആൾക്കൂട്ടമുള്ള ഈ മാർക്കറ്റുകളും പിന്നെ അടച്ചുപൂട്ടുന്
ആണ് കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആക്കിയിരിക്കുന്നത് ഇതിനു പുറമെയാണ് കൂടുതൽ വാർഡുകൾ കൂടി കണ്ടെയ്ൻമെന്റ് സോൺ ആക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കഴിഞ്ഞ ദിവസം കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച വി എസ് എസ് സി ജീവനക്കാരൻ നിരവധി സ്ഥലങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ടെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ വ്യക്തത വന്നിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂട്ട് മാപ്പും ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടം പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹം ആ നിരവധി ബാങ്കുകൾ സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി ആളുകളുടെ വീടുകളിലേക്ക് പോയിട്ടുണ്ട് ഇദ്ദേഹവുമായി നിരവധി ആളുകൾ സമ്പർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും ഇപ്പോൾ ഈ റൂട്ട് മാപ്പിൽ വ്യക്തമാക്കുന്നുമുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ഒരു റൂട്ട് മാപ്പ് അതിസങ്കീർണമായ ഒരു സാഹചര്യമാണ് സൃഷ്ടിക്കുന്നതെന്നാണ് കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നേരത്തെ ഗോപികൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയതുപോലെ തന്നെ തിരുവനന്തപുരം നഗരത്തിലെ മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് കൂടി നിയന്ത്രണം വ്യാപിപ്പിക്കുമെന്നാണ് മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഈ പേരൂർക്കട കുമരിച്ചാന്ത അടക്കമുള്ള മാർക്കറ്റുകളിൽ ആൾക്കൂട്ടം ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇതിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് കൂടിയാണ് ഈ പാളയം ചാല അടക്കമുള്ള മാർക്കറ്റുകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നതിന് പുറമെ മറ്റ് മാർക്കറ്റുകളിലേക്ക് കൂടി നിയന്ത്രണം വ്യാപിപ്പിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു ആത്മഹത്യ ചെയ്ത എസ് എൻ ഡി പി ഭാരവാഹി കെ കെ മഹേഷിനെ പിന്തുണയ്ക്കാതെ തുഷാർ വെള്ളാപ്പള്ളി അറസ്റ്റ് ഭയന്നാണ് കെ കെ മഹേഷിൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് കത്തിലെ ആരോപണങ്ങൾ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കിയതാണെന്നും എസ് എൻ ഡി പി നിലപാട് അടുത്ത ദിവസം അറിയിക്കുമെന്നും തുഷാർ വ്യക്തമാക്കി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആർത്തികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ വിവരിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന സ്ത്രീകളാണ് കാര്യം അത് അത് ജനസംഖ്യത്തെ ട്രസ്റ്റൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു കഥ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള കത്ത് മാത്രമാണ് ഒന്നും ഒരു തെളിവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യമോ ഉള്ള കാര്യങ്ങളില്ല അതുകൊണ്ട് വായിച്ച് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ജനസംഖ്യത്തെ തെറ്റിക്കാൻ ഞാനുമായി തെറ്റിക്കാൻ അതല്ലെങ്കിൽ എസ് ഡി പി ഒന്നും ജനസംഖ്യ പ്രസിഡന്റുമായി തെറ്റിക്കാൻ അങ്ങനെ പല പല ആളുകളുമായി വ്യക്തിപരമായി തെറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ഒരു കത്ത് മാത്രമാണ് അതൊക്കെ ഏതായാലും അന്വേഷണത്തിന് തീർച്ചയായും വരും എസ് എൻ ഡി പി ഒ സംബന്ധിച്ചത് ബാധിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമല്ല തീർച്ചയായും അതിനുള്ള സത്യാവസ്ഥയും വരുന്ന ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ എസ് ഡി പി ഒ പുറത്തുവിടുന്നതായിരിക്കും എൻ ഡി എ സംസ്ഥാന നേതാക്കളുടെ യോഗം കൊച്ചിയിൽ തുടങ്ങി അടുത്ത് നടക്കാനിരിക്കുന്ന തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്യാനാണ് യോഗം ചേരുന്നത് ഒപ്പം സംസ്ഥാന സർക്കാരിനെതിരായ സമരങ്ങളും ചർച്ചയാവും എസ് എൻ ഡി പി കണിച്ചുളങ്ങര യൂണിയൻ സെക്രട്ടറി കെ കെ മഹേഷിന്റെ ആത്മഹത്യയും യോഗത്തിൽ ചർച്ചയായിരിക്കും കോവിഡ് പ്രോട്ടോകോൾ നിലനിൽക്കുന്നതിനാൽ ഘടകക്ഷികളുടെ പ്രധാന നേതാക്കൾ മാത്രമാണ് യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നത് പെൺകുട്ടികളുടെ ചിത്രങ്ങൾ മോർഫ് ചെയ്ത് ഇന്റർനെറ്റിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ച പണം തട്ടിയ വിദ്യാർത്ഥി കസ്റ്റഡിയിൽ ചിമേനി സ്വാമിക്കു സ്വദേശിയും ബി ഡി എസ് വിദ്യാർത്ഥിയുമായ ടി ശാന്തിഷ്ലാലാണ് പിടിയിലായത് ഓപ്പറേഷൻ പി ഹണ്ടിന്റെ ഭാഗമായി സൈബർ സെൽ നടത്തിയ പരിശോധനയിലാണ് ശാന്തിഷ് കുടുങ്ങിയത് യു എയിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുമതി ലഭിച്ചിട്ടും പോവാനാവാതെ സംസ്ഥാനത്ത് നൂറുകണക്കിന് പ്രവാസികൾ ലോക്ക്ഡൌണിന് മുൻപ് അവധിയിലെത്തിയവർ മടങ്ങിപ്പോകാൻ വൈകുന്നതിനാൽ തൊഴിൽ നഷ്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ബന്ധുക്കളുടെ മരണം വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കെത്തിയവരും തിരികെ പോവാനാവാതെ വിഷമിക്കുന്നു സർക്കാർ ഇടപെട്ട് പ്രത്യേക വിമാന സർവീസ് അനുവദിക്കണമെന്നാണ് ഇവരുടെ ആവശ്യം My mother is not able to come back to you due to COVID-19 pandemic. Please help us to see our mother. ഈ കുട്ടികൾ ദുബായിൽ ഉമ്മയെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് എറണാകുളം സ്വദേശിയായ അമ്മ സ്നുഫയ്ക്ക് നാട്ടിലെത്തിയ ശേഷം മടങ്ങാനായിട്ടില്ല ഭർത്താവിന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതോടെ കുട്ടികളെ നോക്കാൻ ആളില്ലാതായതിന്റെ ആശങ്കയിലാണ് സ്നുഫ ഇതുപോലെ ഉറ്റവർ വിദേശത്തായ നിരവധി പേരാണ് മടങ്ങിയെത്താനാവാതെ വിഷമിക്കുന്നത് മസ്തിഷ്ക ശസ്ത്രക്രിയ കഴിഞ്ഞ പതിനെട്ട് മാസം പ്രായമായ കുഞ്ഞും തിരികെ പോകാനാവാതെ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ബന്ധുക്കളുടെ മരണം വിവാഹം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾക്കെത്തിയവരെയും ലോക്ക്ഡൌൺ ചതിച്ചു ഞങ്ങൾ വിചാരിച്ചു ജൂൺ ഫസ്റ്റിന് യു എയിൽ ഫ്ലൈറ്റ്സ് തുടങ്ങുന്ന പറഞ്ഞിട്ടാണ് മോളെ നാട്ടിൽ പോകാനായിട്ട് സമ്മതിച്ചത് പക്ഷേ ജൂൺ ഫസ്റ്റിന് ഇവിടെ തുടങ്ങിയില്ല പിന്നെ ബാക്കി ചില ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ജൂലൈ ഫസ്റ്റ് മുതൽ തുടങ്ങുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ ആരും ഇല്ല റിലേറ്റീവ്സ് പോലും ഇല്ല മോളിപ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ കഴിഞ്ഞ പീരീഡ് കഴിഞ
എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് തിരിച്ച് ട്രാവൽ ചെയ്യാനുള്ള മെഷേഴ്സ് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവണം മറ്റ് പല രാജ്യങ്ങളും സ്വന്തം പൌരന്മാരെ യു എയിലേക്ക് മടക്കി അയച്ചു കഴിഞ്ഞു വിമാന സർവീസ് ഏർപ്പെടുത്തിയാൽ അതിന്റെ ചെലവ് വഹിക്കാനും ഇവർ തയ്യാറാണ് I am a mother of two small children they are alone at home for the past 4 months we cannot extend more they are suffering a lot and i am also under great stress do something kendra mantri marum samsthana mantri marum adakkam ullavarkellam paradi aichittunde supreme court de samibikkanum ivar aalochikkunu pravasigale naattil ettikan shramikkunavar onnum tirige pogandavarude vishramam kaanunnillennana ivarude paradi my mother is in india uh, she gone there uh, four months back here we are alone and our father is uh, working so we badly miss her and it's going to be the fifth month news desk news 18 ഏകാശ്രയമായ ഭർത്താവ് കുവൈറ്റിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതോടെ രണ്ട് പെൺമക്കളുമായി എന്തു ചെയ്യണം എന്നറിയാതെ കഴിയുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം സ്വദേശി ഗീത ജൂൺ ആറിനാണ് ഇവരുടെ ഭർത്താവ് ശ്രീകുമാരൻ നായർ മരിച്ചത് ചേട്ടന്റെ കൂട്ടുകാരൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് അവര് മുഖാന്തരമാണ് കുവൈറ്റിൽ പോയതും അപ്പൊ സാറ് അവരെയാണ് ആദ്യം അറിയിച്ചത് രാത്രി പതിനൊന്ന് മണിക്ക് അവരെ അറിയിച്ച് അവർ എൻ്റെ സഹോദരനെ അറിയിച്ച് പിന്നെ അവർ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞില്ല രാവിലെയാണ് അവരിങ്ങ് വരയാണ് ചെയ്തത് പതിനഞ്ച് വർഷമായി കുവൈറ്റിലായിരുന്നു പേട്ട ആനയർ സ്വദേശി ശ്രീകുമാരൻ നായർ മെയ് പതിനെട്ടിനാണ് രോഗലക്ഷണത്തെ തുടർന്ന് കുവൈറ്റിലെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ച് രോഗം മൂർച്ഛിച്ചതോടെ വെന്റിലേറ്ററിലേക്ക് മാറ്റി പിന്നീട് അറിയുന്നത് മരണവാർത്ത ഇരുപത്തി മൂന്നാം തീയതി ആണ് വെന്റിലേറ്ററിൽ ആവുന്നത് അതിന് മുന്നേ വരെ വിളിച്ച് സംസാരിച്ചിരുന്നു പിന്നെ നേഴ്സ് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ ശ്വാസം മുട്ട് ഉള്ള കാരണം എപ്പോഴും വിളിക്കരുത് പുള്ളിയുടെ റൂമിൽ നിന്നും കമ്പനിയിൽ നിന്നൊക്കെ ആൾക്കാർ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്തോളം ഞാൻ അങ്ങനെ എപ്പോഴും വിളിച്ച് ശല്യം ചെയ്യുള്ളെന്ന് എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞു അപ്പം ചേട്ടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എപ്പോഴും വിളിക്കേണ്ട എന്തെങ്കിലും കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർ വിളിക്കും വിദ്യാർത്ഥിനികളായ ഗൗരിക്കും ഗൗതമിക്കും അച്ഛനെ അവസാനമായി ഒരു നോക്ക് കാണാൻ പോലും കഴിഞ്ഞില്ല വേറെ സൂപ്പർവൈസറായിരുന്ന ശ്രീകുമാരൻ നായരുടെ മരണത്തോടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഏക വരുമാന മാർഗം അടഞ്ഞു ഇനി എന്തു ചെയ്യണമെന്നറിയില്ല അപ്പം നമ്മൾ പലരടുത്തും ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു വരുമാന മാർഗം എന്തെങ്കിലും ആർക്കെങ്കിലും ഒരു തൊഴിലോ എന്തെങ്കിലും നൽകുന്നതിനുള്ള ഒരു സഹായം ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതിന് അതിനുള്ള ഒരു അപേക്ഷയൊക്കെ കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പം ചില പ്രവാസി സംഘടനകളും രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കളും മരണമറിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയിരുന്നു മൂത്ത മകൾക്ക് ഒരു ജോലി എന്നതാണ് സർക്കാരിനോടുള്ള ഇവരുടെ അപേക്ഷ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഷംനാ ഖാസിംഗ് ബ്ലാക്ക്മെയിൽ കേസിൽ അന്വേഷണം കൂടുതൽ ഊർജിതമാക്കി പോലീസ് വിവാഹാലോചനയ്ക്ക് ഇടനിലക്കാരനായി നിന്ന് മേക്കപ്പ് മാനെ പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും ഷംനാ ഖാസിമിന് മൊഴി അന്വേഷണ സംഘം ഉടൻ രേഖപ്പെടുത്തും ഇതിനിടെ ഇരയായ പതിനെട്ട് പെൺകുട്ടികൾ കൂടി പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തി ഡാനിയാണ് ചേരുന്നത് ഡാനി കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നു എന്നല്ലേ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് തീർച്ചയായും ഗോപി അത് തന്നെയാണ് കൂടുതൽ പേരിലേക്ക് അന്വേഷണം നീങ്ങുന്നു എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ പരാതികൾ രംഗത്ത് വരുന്നു എന്നതാണ് ആ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ ആറ് കേസുകൾ ഷംന കാസിമിൻ്റെ ഉൾപ്പെടെ ആറ് കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അടുത്ത് തന്നെ കൂടുതൽ കേസുകൾ ഏതാണ്ട് അഞ്ചോളം കേസുകൾ രജിസ്റ്റർ കൂടി ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് നിലവിൽ പതിനെട്ടോളം പെൺകുട്ടികൾ ഇതിനു ശേഷവും പരാതിയുമായി എത്തിയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം പല കേസുകൾ ഓരോ കേസായി രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുന്നു അതോ പലരെയും എല്ലാം സമാന സ്വഭാവമായ രീതിയിലായതുകൊണ്ട് ഇവരെ പലരെയും സാക്ഷികളാക്കി കേസുകളിലേക്ക് മാറ്റണമെന്ന് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചർച്ച ചെയ്തു വരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഈ ഷംന കാസിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുന്ന അടക്കമുള്ള നിർണായക ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോലീസ് കടക്കുന്നത് ഷംന കാസിൻ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് തന്നെ കൊച്ചിയിൽ എത്തിയേക്കുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒട്ടും വൈകാതെ തന്നെ വീഡിയോ കോൺഫറൻസിലൂടെ തന്നെ ഷംന കാസിമിൻ്റെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്താൻ ആലോചിക്കുന്നത് കാരണം അവർ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ക്വാറൻറ്റൈൻ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിർബന്ധം പുലർത്ത് പുലർത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരുടെ ഒരു വീഡിയോ കോൺഫറൻസ് വഴി അവരെ മൊഴി രേഖപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യമായിട്ടും ആലോചിക്കുന്നു അതോടൊപ്പം തന്നെ സിനിമാ ബന്ധം സംബന്ധിച്ച് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട് കാരണം പ്രത്യേകിച്ച് സിനിമാ മേഖലയിൽ നിന്നുള്ള ഒര
ഇൻട്രസ്റ്റായി വർക്ക് ചെയ്യുന്നു ഈ പ്രതികളിൽ ഒരാളുടെ ഉറ്റ ബന്ധു കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹമാണ് നിർമ്മാതാവിൽ നിന്ന് ഷംന കാസിമിൻ്റെ നമ്പർ സംഘടിപ്പിച്ച് കൊടുത്തതും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ പറയുകയും ചെയ്തു ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്താണ് എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത പോലീസ് വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് ഏത് രീതിയിലാണ് ഇയാളുടെ ഒരു ഇടപെടൽ എന്നത് അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്തേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഈ മേക്കപ്പ് ആർട്ടിസ് ആർട്ടിസ്റ്റിനെയും വരുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ വിളിച്ച് പോലീസ് ചോദ്യം ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ കൂടുതൽ പേർ പരാതികളുമായി എത്തുന്നു ടിക്ടോക്ക് രംഗത്ത് അടക്കമുള്ളവരെ അടക്കം ഈ ഇവരുടെ തട്ടിപ്പ് സംഘത്തിൽ കൂടുതൽ പേർ പെട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നത് പോലീസ് സംശയിക്കുന്നുണ്ട് കൂടുതൽ പരാതികൾ ഉണ്ടാകുന്നു കൂടുതൽ കേസുകൾ ഇത് സംബന്ധിച്ച് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുമെന്നതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഗോപി ശരി സക്കീർ ഹുസൈനെതിരായ പാർട്ടി നടപടി അപര്യാപ്തമാണെന്ന് മുതിർന്ന നേതാവ് എം എം ലോറൻസ് മുമ്പും പാർട്ടി നടപടി എടുത്തിട്ടും തിരുത്താത്ത സക്കീർ ഹുസൈന വീണ്ടും അവസരം കൊടുത്തതിൽ കാര്യമില്ല നേതാക്കളിൽ ചിലർ സക്കീർ ഹുസൈനെ പിന്തുണയ്ക്കാൻ ഉള്ളതാണ് തെറ്റുകൾ ആവർത്തിക്കാൻ കാരണമെന്നും എം എം ലോറൻസ് വിമർശിച്ചു അപ്പോൾ തിരുത്താതെ ഈ പാർട്ടിയിൽ നിൽക്കാൻ കഴിയും അതിന് പിന്താങ്ങാൻ വേണ്ടി പിന്നെ ചില ആളുകൾ ഉണ്ടായി എന്ന് വരും എന്ന അവസ്ഥ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് തിരുത്തില്ല പിന്നെയും തുടരുകയുള്ളൂ എന്നെ രക്ഷിക്കാൻ ആവുന്നുണ്ട് നിനക്കാൽ വലിയ ആൾക്കാരുണ്ട് അവരെന്നെ രക്ഷിച്ചോളൂ എന്നൊരു ചിന്തയിലേക്ക് എത്തി തെറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ കേരള കോൺഗ്രസിലെ തർക്കം പരിഹരിക്കാൻ നാളെ വീണ്ടും തിരുവനന്തപുരത്ത് ചർച്ച ചർച്ചയിലൂടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പറഞ്ഞു എന്നാൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ അവിശ്വാസം കൊണ്ടുവരുമോ എന്ന ചോദ്യത്തിന് ഉമ്മൻചാണ്ടി പ്രതികരിച്ചില്ല അതൊരു ചർച്ചയിലൂടെ പരിഹരിക്കാനാണ് യു ഡി എഫ് ശ്രമിച്ചത് ചർച്ചയിലൂടെ തീരണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ആഗ്രഹവും അപ്പം അത് സംബന്ധിച്ച് നാളെ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അല്ല വന്നിട്ടില്ല ഞങ്ങളിപ്പം തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് തീരുമാനം യു ഡി എഫിൻ്റെ തീരുമാനം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ തീരുമാനം അവർ അംഗീകരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് യു ഡി എഫിൻ്റെ ഒന്നാകെയുള്ള ആഗ്രഹം ഒന്ന ഒന്നാകെ ആഗ്രഹം അതാണ് ഇതുവരെ അതിനൊരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള മറുപടി കിട്ടിയിട്ടില്ല വീണ്ടും ഞങ്ങൾ നാളെ കാണും സിനിമാ മേഖലയിൽ വിവേചനമുണ്ടെന്ന നടൻ നീരജ് മാധവിന്റെ ആരോപണം അന്വേഷിക്കാൻ ഫെഫ്ക ഫെഫ്ക ജനറൽ സെക്രട്ടറി വി ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ പ്രൊഡക്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് യൂണിയന് കത്ത് നൽകി തൊഴിൽപരമായ എല്ലാ സംരക്ഷണവും ഉറപ്പാക്കണമെന്നാണ് ഫെഫ്കയുടെ നിർദ്ദേശം അതേസമയം വിവേചന ആരോപണത്തിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നുവെന്ന് നീരജ് മാധവൻ അമ്മാ സംഘടനയെ അറിയിച്ചു ഉപരിപഠനത്തിന് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ലഭിക്കാതെ ദുരിതത്തിലായ ഡോക്ടർക്ക് സഹായവുമായി ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത വയനാട് വൈത്തിരിയിലെ ഡോക്ടർ അഭിജിത്തിനാണ് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ വാർത്ത തുണയായത് ആദിവാസി വിഭാഗക്കാരനായ ഡോക്ടർ അഭിജിത്തിന് എം ഡി പഠനത്തിന് പോകാനാണ് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപേക്ഷിച്ചത് എം ബി ബി എസ് കഴിഞ്ഞ് പി ജിക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഉള്ള ഇതിലാണ് അപ്പം അതിനുവേണ്ടി കമ്മ്യൂണിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് വേണ്ടി താലൂക്കിൽ പോയപ്പോൾ അവിടുന്ന് തരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു കാരണം എന്താ പറയുക കിത്താട്സ് എന്ന് എൻക്വയറി വേണം കാരണം അച്ഛനും അമ്മയും മിസ്റ്ററികളായതരായതുകൊണ്ട് ഇത് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് തരില്ല എന്ന എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് ഈ വാർത്ത ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം വയനാട് ജില്ലാ കലക്ടർ പ്രശ്നത്തിൽ ഇടപെട്ടു അഭിജിത്തിന് ജാതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് നൽകാൻ നടപടിയെടുക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു ഇപ്പം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുന്നത് യൂഷ്വലി ഫാദറിന്റെ ജാതിയിലാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് പക്ഷെ ഈ ഫാദർ കൺവേർട്ട് ചെയ്തിട്ട് എസ് ടി പാരമ്പര്യ പ്രകാരമാണ് ജീവിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ കൃത്താർത്ഥിന്റെ ഒരു എൻക്വയറി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് നോക്കിയിട്ട് തീരുമാനമെടുക്കാം അത് കുട്ടിക്ക് ഉണ്ട് എന്നാണ് കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് പറയുന്നത് എന്തായാലും നാളെ തന്നെ അത് പരിശോധിച്ചിട്ട് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കാം ഓക്കെ മഴ കനത്തതോടെ കോഴിക്കോടിന്റെ കിഴക്കൻ മലയോര മേഖലയായ കാവിലുംപാറയിലെ വട്ടപ്പന നിവാസികൾ ഭീതിയിൽ ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ക്വാറി കാരണം ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ഭീതിയിലാണ് പ്രദേശവാസികൾ കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിക്കുന്ന പ്രദേശമാണ് കാവിലുംപാർ പഞ്ചായത്ത് പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകളുടെ ഭാഗമായ വട്ടിപ്പന മേഖല ഉൾപ്പെടുന്ന പ്രദേശം മഴ തിമർത്തു പെയ്യുമ്പോൾ പ്രദേശവാസികൾ ഭീതിയിലാണ് സമീപത്തെ കരിങ്കൽ ക്വാറി വട്ടിപ്പന മലയ്ക്ക് ഭീഷണിയായി നിലകൊള്ളുന്നു ഉരുൾപൊട്ടൽ സാധ്യതയേറെയുള്ള മേഖലയിൽ പാറ പൊട്ടിക്കൽ വർദ്ധിച്ചതോടെ പ്രദേശവാസികളുടെ ഭീതി ഇരട്ടിയായിരിക്കുകയാണ് സ്ഫോടനം കാരണം സമീപത്തെ വീടുകൾക്ക് വിള്ളലുക